எல்லோருக்கும் எனது வணக்கம் பல நேரங்கள் வணக்கமும் நன்றியும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கு வணக்கம் நன்றியும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எதிர்பாராம கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது ஒரு கைவெளிக்கிழமை அன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோ கோவையில் எனக்கு தெய்வத்தை பார்க்க வாய்ப்பு கிடைத்தது கிடையாது எங்கிருந்தும் கிளம்பி வந்து ஏதோ ஒரு காலத்திற்காக வந்து இங்கு தன்முனால தெய்வம் என்னை நிறுத்தி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் நன்றியில் தான் தொடங்கணும் இத்தனை முகங்களும் எனக்கு திரும்பி போகும்போது ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஆனால் பல நேரங்களில் மனித முகங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு மனித முகங்கள் காட்டக்கூடிய எல்லா குணங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு ஐந்து நிமிடம் தான் நான் கேட்க போறேன் வேற எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாத எதையும் நான் சொல்லித்தரதுக்காக வரல தெரிந்த விஷயங்களே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஏன் இது மறந்து போச்சுன்னு சொல்றதுக்காக மட்டும்தான் வரேன் சைவ சித்தார்த்தத்தினுடைய மிக ஆணித்தரமான அடிப்படையான விஷயமாக என்றைக்கு நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று அன்பே சிவம்ங்கிறது மட்டும்தான் தெய்வத்தை நேரில் பார்க்காதவங்களோ நேரில் பார்த்தா கூட நம்பாதவங்களோ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அன்பாக இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் சிவன் உறைந்திருக்குங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய கணிப்பாக நான் சொல்லிட்டு போப்பேன் ஊர் விட்டு ஊர் வந்திருக்கீங்க கண்டம் விட்டு கண்டம் வந்திருக்கீங்க நாடு விட்டு நாடு வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய சீதோஷ நிலை முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கு இன்று மதியம் புறப்பட்டு நாளை இல்லை நாளை மறுநாள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எங்க ஊரான கோயம்புத்தூர் போய் சேரும் பொழுது இந்த கோட்டும் இந்த சாக்ஸும் இந்த கேப்பும் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்பட போறது இல்லை ஆனா உங்களுடைய அன்பு கணிசமாக வரும் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயமாக நான் காட்டக்கூடியது மகாபாரதத்துல மிக அழகான ஒரு கதை வரும் யுதிஷன் ஆகிய தருமன் பஞ்ச பாண்டவர்களுடைய முதல் மகனான அவன் மிகப்பெரிய தான தர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறதாக ஒரு காட்சி மிகப்பெரிய தான தர்மம் யாரும் சாதாரணமா கற்பனை கூட பண்ண முடியாது இயல்பாகவே தருமன் என்ற பெயருள்ள அந்த நபர் தான தர்மங்கள் செய்யும் பொழுது அதனுடைய அளவு மிகப்பெரியதாக இருக்கும் வரக்கூடியவங்க எல்லாம் கை கொள்ளாத அளவு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பொன்னையும் பொருளையும் கொடுத்து கொடுத்து கை ஓய்ஞ்சு போயிடுங்கிற நேரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு அணில் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு விலங்கு ஓடி வருது கூட அந்த அணிலுடைய முதுகு பார்த்தா எப்பொழுது நாம பார்த்திருக்க மாதிரி ராமன் கட்டத்தினால வந்த மூன்று வரிகளான வரிகள் இல்லை முதுகு முழுவதும் பொன் இனத்தால ரொம்ப ஆச்சரியமான விலங்காக இருக்கு ஆனா பாதி உடம்பு தான் பொன்னிறத்தால மீதி பாதி உடம்பு அணிலுடைய உடம்பாக தான் இருக்கு என்னன்னு புரியல அந்த அழகான அந்த பிராணி வந்து நின்று அதுவும் தானத்துக்காக வந்து இருக்குது எல்லாரையும் பார்க்கும் யுதிஷன் குவிஞ்சு அந்த விலங்கு கிட்ட கேட்கிற என்னைக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விலங்காக இருக்கு முதுகுல பாதி பொன்னிறமாக இருக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்போ மிக அருமையாக அந்த அணில் தர்மனுக்கு சொல்ற மாதிரி எல்லாமே உபதேசங்கள் தான் கேட்கக்கூடிய நபர்களுக்கு மட்டும் திவ்ய நேத்திரமாக இரண்டு கண்களும் நல்ல காதுகளும் இருந்தால் சொல்ற நபர்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணனாகவும் கேட்கிற நபர்கள் எல்லாருமே அர்ஜுனனாகவும் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே பகவத்கீதையாக தான் மாறும் செய்தியில் என்ன மகத்துவம் கேட்கிற நபர் எப்படி உள்வாங்கிறார் சொல்ற நபர் எப்படி சொல்றார் இந்த சின்ன அணி முதுகு பாதி ஒன்னால் ஆன அந்த அணி தர்மன் கிட்ட தர்மன் மனது கூற தன்னை மிஞ்சி இவ்வளவு பெரிய தான தர்மம் செய்ய ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கர்வம் மிகுந்து பொங்கி வரும் கைகள் தானம் செஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா மனதுக்குள்ள ஒரு சின்ன கர்வம் ஏற்படும் அப்போ இந்த அணில் உயரத்துக்கு அவர் குனிந்து பணிந்து கேட்கும் போது அந்த அணில் சொல்லுது இந்த முதுகு பொன்னிறமானது இதே மாதிரி தான தர்மம் செய்த ஒரு நபருடைய வீட்டுல நான் இருந்ததுனால மீதி பாதி முதுகு எப்பொழுதாவது மறுபடியும் பொன்னாகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில எங்க யார் தானங்கள் செய்தாலும் அவங்க ஓடி ஓடி வந்துட்டு இருக்கேன் நான் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ தான தர்மங்கள் இடத்த இடத்துக்கெல்லாம் போயாச்சு மிகப்பெரிய தனவான்கள் கொடுத்த அந்த தானங்களை வாங்கியாச்சு ஆனா என்னுடைய மீதி முதுகு இன்னும் பொன்னிறம் ஆகல ஆச்சரியமாக இருக்கு எங்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அழகாக அந்த அணில் சொல்லுது ஒரு குடும்பம் ஒரு தகப்பன் ஒரு தாய் ஐந்து ஆறு குழந்தைகள் இருக்காங்க இது கடைசி குழந்தை மீறி போனா ஒரு வயசு இருக்கக்கூடிய குழந்தை மிகவும் மிகவும் வறுமையான ஒரு குடும்பம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் தான் அவங்க வீட்டுல சாப்பாடு சாப்பாடுன்னா நாம கற்பனை பண்ணக்கூடிய சாப்பாடு அல்ல கிடைக்கக்கூடிய தானியங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இடித்து திணை மாவு அப்படின்னு எங்க ஊர்லாம் பண்ணக்கூடிய அந்த மாவு உருளை அப்ப அவங்க கொஞ்சம் பெரியதாக இருக்கும் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கடைசி குழந்தைக்கு சின்னதாக ஒரு உருளை இதுதான் இந்த உருளை தான் அந்த ஒரு நாள் பூரா அவங்க எல்லாருக்கும் வயிறையும் சரி பண்ணி அவங்க உயிரையும் தக்க வைக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கு 
இதை தவிர உங்க வீட்டுல சாப்பிடறதுக்கு ஆள் இந்த நேரத்துல அந்த வீட்டுக்கு ஒரு விருந்து வந்து நம்ம குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் மாத்திர தேவம் பவர் பித்ரு தேவம் பவர் இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஆச்சாரிய தேவ பவர் உனக்கு ஆசிரியனா இருப்பவரும் தெய்வத்துக்கு சமானம் நான்காவதாக இந்து தர்மத்துல மட்டுமே சொல்லி கொடுத்த இன்னும் இருக்கு அதிதி தேவ பவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினரை மிஞ்சி ஒரு தெய்வம் கிடையாது வள்ளுவர் கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா விருந்து ஒரு வெளியில இருக்கும் பொழுது அமிழ்தமே சாப்பிட்டா கூட அந்த அமிழ்தத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுக்காம சாப்பிடுறது அப்படிங்கிறது செய்யக்கூடாத காரியமாக வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த அணி இந்த கதை சொல்லு இந்த அப்பா அம்மா குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய மிக வறுமைக்கு பார்ப்பட்ட இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு அதிதி வர்றார் ஒரு முனிவர் வருகிறார் அந்த முனிவர் வந்த உடனே மிகுந்த பசியோட வர்றார் அதுதான் பிரபானந்த வாரியார் ரொம்ப அழகாக சாமிகள் சொல்லுவார் அருந் தபசி அருந்த பசி அப்படின்னு சொல்லுவார் மிகப்பெரிய தபசியாகவும் இருப்பார் மிகுந்த பசி உள்ளவராகவும் இருப்பார் அப்போ இந்த பசி தாங்காம போகும்போது அப்பா என்ன பண்றாரு தன்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய மாவுரண்டையை கொடுத்துறாரு அம்மா கொடுத்தாச்சு எல்லாரும் கொடுத்தாச்சு இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தை கையில இது இனிமே மறுபடியும் அடுத்த நாள் தான் கிடைக்க போகும் பெரியவர்களுக்கு விட்டு கொடுக்கறது மிக சுலபமான விஷயம் சொல்ல போனா வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னா அம்மாவும் அப்பாவும் இயல்பாக விட்டு கொடுப்பாங்க விட்டு கொடுத்துட்டு குடத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் எடுத்து குடிச்சிட்டு அதே முகமலர்ச்சியோட அடுத்த நாள் வரைக்கும் இருப்பாங்க இதை பார்த்துதான் குழந்தைங்க படிக்கும் இப்போ இந்த கடைசியாக இந்த சின்ன குழந்தையும் பார்க்குறா அதுவும் ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டே வரக்கூடிய அந்த பெரும் தவ வெப்பதராகிய அந்த முனிவருக்கு பசி அடங்கவே இல்லை கடைசியாக வரக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மாவு அதுக்காகவும் நிற்கிறார் அந்த குழந்தை அதையும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பசி நீங்கிடும் அந்த குடும்பமே அன்னைக்கு எல்லாரும் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க அத்தனை பேரும் தியாகம் செய்தோங்கிற நினைப்பையும் சேர்த்து விட்டு கொடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய அதிதியினுடைய பசியை அடக்கிட்டாங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்கும் பொழுது அந்த முனிவர் அதை சாப்பிடும் பொழுது மாவுருண்டை ஆனதுனால கையில இருந்து உதிர்ந்து விழக்கூடிய அந்த பொடி கீழே விழும் அந்த பொடி கீழே விழுந்த இடத்துல நான் நின்னுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அந்த அணில் சொல்லுவேன் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த விழுந்த பொடியில புரண்டதுனால என்னுடைய பாதி உடல் பொன்னிறமாக மாறி போச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துக்கு போய் நான் விழுந்து பொருண்டு பார்த்தாலும் என்னுடைய முதுகு பொன்னிறமா ஆகல மிக சின்ன கதை தான் இது தன தானங்கள் செய்யறதுக்காக ஆண்டவர் நலன் பெருநிதி நம்ம கிட்ட இருக்கலாம் பத்து தலைமைக்கு சொத்து இருக்கலாம் ஆனா இது எல்லாம் கணக்கில் வரவே வராது எது பெரிய தானமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடியத கொடுத்தா அடுத்த வேலை நமக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு தெரிந்த பொழுதும் அந்த நேரத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தானத்துக்கு நிகராக வேற எதுவுமே இல்லை இது மனத்துல ஒரு ஓரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக அழகாக இன்னொரு கதை ஒரு ரெண்டு மூணு கதைகள் சொல்லிட்டு நான் இறங்கிட்டேன் ஏன்னா கதைகள்ல இருந்து வரக்கூடிய உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்கம் உள்ள நபர்கள் சொல்ல போன நான் சொல்றேன் கதை கூட உங்களுக்கு தெரிந்ததாக இருக்கலாம் இதே மாதிரி மிக ஏழையான செருப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் பயங்கரமான பணி உங்க தொடர்ந்தோ பணி மாதிரி ரொம்ப அதிகமான பணியாக இருக்கு மனது ரொம்ப துக்கப்பட்டு போன ஒரு செருப்பு தைக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி குடும்பம் இல்லை மனைவி இல்லை குழந்தை கூட கடைசியாக அவருடைய ஒரு குழந்தை கூட ரொம்ப குறுகிய காலத்துக்குள்ள தவறி போனது வாழ்க்கையில எந்த விதமான பிடிப்பும் பற்றமும் இல்லாம செருப்பு தைக்க வேண்டியது கிடைக்கிற உணவை சாப்பிட வேண்டியது இப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டி இருக்கும் பொழுது மனசுல மிகுந்த சோகம் கவிந்து போகுது என்ன காரணத்துக்காக இது வாழ்க்கை அப்படிங்கும் பொழுது அந்த வழியாக போகக்கூடிய ஒரு மத குரு ஒரு சமயம் சொல்லிட்டு வர்றார் அவ்வளவு சுலபமா சொல்லாத ஒன்னு வைத்து தெய்வம் செய்ய வேண்டிய காரியம் சிலது இருக்கும் ஒன்னு வைத்து எழுத வேண்டிய வரலாறுகள் சிலது இருக்கும் ஒன்னு வைத்து சொல்ல வேண்டிய உபதேசங்கள் நிறைய இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் படைக்கப்பட்டதற்காக பிரத்யேகமான காரணங்கள் இருக்கு காரணம் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் படைத்தவனுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் மனதை எந்த காலத்தையும் விட்டுடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு மாலை பொழுது மிகுந்த வருத்தத்தோட அதுவும் பணி பெய்யக்கூடிய ஒரு மாலை நேரத்துல தனிமையாக இருக்கக்கூடியது பெரும்பொழுமை உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது மனதுக்குள்ள ஒரு ஒரு குரல் கேட்கிற மாதிரி இருக்கு நான் அந்த பார்க்க வரப்போறேன் நாளைக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இருக்கு யாருடைய குரலாக இருக்கும் அந்த சின்ன குடிசை கூட யாருமே காணும் யாருடைய குரலாக இருக்கும் நான் உன்னை பார்க்க வரேன் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வரேன் உன்னை கண்டிப்பா பார்க்க வரேன் இப்போ தெய்வத்தின் குரலாக தோணுது அவ்வளவுதான் அடுத்த நிமிஷம் தெய்வம் என்ன பார்க்க வர போகும் தெய்வம் பார்க்க வர போகுது அப்படின்னா கூட நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெய்வம் கண்முன்னால வந்தா இது தெய்வம்னு தெரியும் நாம பார்த்துக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் வேற தெய்வம் சாதாரணமா இப்ப நீங்க போட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி மேல ஒரு ஸ்வெட்டரும் ஒரு ஜாக்கெட்டும் கால ஒரு சாக்ஸும் போட்டுட்டு வந்து நான் தான் தெய்வம் அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு அடையாளம் தெரியும்
ஒரு முதியவர் வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த செருக்க பார்த்தவனே தெரியும் ஒரு பழைய ராணுவ வீரர் மிக முதுமையான ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ வீரர் பணி பெஞ்சிட்டு இருக்கு நடுங்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு அதை தள்ளிவிடக்கூடிய அந்த ஷாவலையும் கையில் வச்சுட்டு இருக்காரு தாங்கவே முடியல நம்மளுடைய இந்த செருப்பு தைக்கக்கூடிய இந்த கதாநாயகர் அடுத்த நிமிஷம் ஓடி வெளியில வராரு கதவு திறக்கிறாரு அவர் உள்ள கூட்டு உட்கார வச்சு அவருடைய கோட்டை எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு அவருக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஆண்டவன் வரப்பாரான்னு சொல்லி ஆண்டவனுக்காக வைத்திருந்த நெய்வேதனு நாங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளை கொடுக்கிறாரு குடிக்கிறார் அவரு குடிச்சு இவரை வாழ்த்திட்டு சரி பத்திரமா கிளம்பி போங்க அவர் இறங்கி போயாச்சு மறுபடியும் உட்காந்து செருப்பு தைச்சிருக்காரு ஜன்னல் வழி ஆட்டி பார்க்கிறாரு தெய்வம் எப்ப வேணாலும் வரேன்னு சொல்லிருக்கு எப்ப வேணாலும் வரலாம் எப்ப வேணாலும் வரலாம் காலை பொழுது கடந்து மதிய நேரம் ஆயிடுச்சு தெய்வத்தை காணும் அந்த நேரம் பார்த்தா சரி யாரோ ஜன்னல் பக்கத்தை வந்து நிற்கிறாங்க ஒரு 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 இளம் தாய் கைது குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அவருடைய குழந்தை ரெண்டு பேரும் அப்படியே இந்த இந்த நிமிடம் விட்டீங்கன்னா விழுந்துற மாதிரி இருக்காங்க கதவை மறுபடியும் ஓடி போய் கிடக்கிறாரு அவங்களை உள்ள கூப்பிடுறாரு ரெண்டு பேரும் கை கால் நினைச்சிருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு அழகோட சக்தி இல்லாம இருக்கு அந்த பெண்ணை உட்கார வைக்கிறாரு யோசிச்சு பாக்குறாரு தனக்கு ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்து இது வளர்ந்துட்டு தான் கண்டிப்பா இந்த பெண் வயதில் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஓடி போய் மேல போறதுக்கு ஒரு சால்வையை கொண்டு கொடுக்குறாரு அவர் குடிக்கிறதுக்கு சூடாக குடிக்கிறதுக்கு அவர் என்ன தயார் பண்ண வைத்திருக்காரோ தெய்வத்துக்கு அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு அந்த குழந்தையையும் வாங்கிக்கிறாரு சின்ன குழந்தையை வாங்கி தோல தட்டுறாரு அந்த பெண் சொல்றா அவருடைய கணவர் போருக்கு போயிட்டதாகவும் அவன் ஆறு மாதம் கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போது கணவன் போருக்கு போயிட்டதாகவும் இப்ப இந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கணவன் திரும்பி வரல அப்படின்னு அவர் தோண்டு போத்திருந்த சால்வையே நேத்து தான் கடைசியாக கிடைச்ச கொஞ்சம் சொற்ப காசுக்கு அவர் விற்றதாகவும் எங்கெல்லாம் பெண்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாம தடுக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் தாய்ப்பாலை விற்று தன்னுடைய குழந்தையை காப்பாத்திட்டு வந்தாகவும் அவர் சொல்ற கண்ணெல்லாம் கலங்கி போயிட்டு இருக்கு தனக்கு இருக்கக்கூடிய பெட்டியை போய் திறக்கிறாரு தன்னுடைய குழந்தை தன்னுடைய மனைவி எல்லாம் என்னென்னைக்கோ போட்டு பழுதா போன அந்த ஆடைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு குழந்தை கையை வாங்கிட்டு நீ குடி அப்படின்னு சொல்றாரு அம்மா ஏதாவது குடிச்சா மட்டும்தான் குழந்தைக்காக பால் சுரக்கும் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் கையில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் காசையும் கொடுத்து நீ கடைசியாக அழகு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சால்வையும் வாங்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரையும் வெளியில இருக்கிட்டு மறுபடியும் கதவை சாக்குறாரு மதிய நேரம் இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மதியம் கடந்து மாலை பொழுதாவது இறைவன் வருவாருன்னு கண்டிப்பா தொடர்ந்து இன்னும் கடவுளை காணும் குமிஞ்சு செருப்பு தச்சிருக்கும் போது பார்த்தா ஜன்னலுக்கு வெளியில பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டமா இருக்கு ஒரு சண்டையாக இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா வயது முதிர்ந்த ஒரு பெண்மணி ஒரு கூடை அந்த கூடையில பழங்கள் செலுத்திருக்கு விறகுகள் விறகு எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து விறகு கட்டை எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து கட்டி அந்த பெண்மணி தூக்கவே முடியல அந்த பெண்ணால் வயது முதிர்ந்த ஒரு 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 வயதான ஒரு பெண்மணி அவங்க அந்த கூடையை கொண்டு வந்து நாம சொல்லக்கூடிய இந்த நபருடைய வீட்டு வாசல்ல வச்சு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இல்ல சும்மாடு மாதிரி சுத்தி தலையில வைக்கிற மாதிரி அவங்க அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தா திடீர்னு சண்டை என்னன்னா அவங்க பின்னாலேயே வந்து ஒரு சின்ன பையன் மீறி போன ஒரு ஆறு ஏழு வயசு இருக்கும் பயங்கர பசி அந்த பையனுக்கு ஓடி வந்து இவங்க கூட இருக்கக்கூடிய பழத்துல ஒரு திருடிட்டு ஓட பார்க்கலாம் இந்த அம்மா அந்த குழந்தையை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சு உடனே ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை இவர் வெளியில வராரு வெளியில வந்து சொல்றாரு என்ன பிரச்சனை நான் என்னுடைய பேரன் பேட்டிக்காக கொண்டு போகக்கூடிய படங்கள் எல்லாம் நான் தூக்கிட்டோம் கை எடுத்துட்டான் உனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டே ஆகணும் உடனே அவங்க ரெண்டு பேர் பக்கத்துலயும் உட்காந்து சொல்றாரு சரி உங்களுடைய பேர குழந்தைங்களுக்கு அதனே கொண்டு போறீங்க இவன் மாதிரி தானே உங்க பேரும் இருப்பான் இவனுக்கு ஒரு படத்தை கொடுத்துருங்க இன்னொன்னு உன்னுடைய பாட்டியா இருந்தா தூக்க முடியாம தூக்கிட்டு போற அந்த விறகு கட்டைகளுடைய அந்த குவியலை தலைமையில வச்சு நீ கூட்டிட்டு போக வேண்டியா நீ அதை எடுத்துக்கோ உடனே இந்த பாட்டி கொடுத்த பழத்தை அந்த பையன் சாப்பிடவும் பாட்டி கூடவே விரல கொத்துக்கிட்டு தலையில அவங்களுக்கு பதில அந்த விறகு தூக்கிட்டு அந்த பையன் போறான் ரெண்டு பேரும் போயிடுறாங்க இப்ப திருப்பி வந்து உட்காரு மாலை மயங்கி இரவும் ஆயிடுச்சு தெய்வம் வரல வரேன்னு சொன்ன தெய்வம் பார்க்க காப்பாற்றவே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல மனது ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு கண்ணில் த கண்ணீர் பொங்கி வருது பத்தியா மனிதர்கள் எல்லாம் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்தாட்டு அது சகஜம் ஆனா தெய்வம் நீ வரேன்னு சொல்லிட்டு நீ வரலன்னு சொல்லிட்டு சரி சரி பார்த்தோம் அந்த காணவே காணமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள இருந்து மனதுக்குள்ள இருந்து மறுபடியும் ஒரு குரல் கேட்கும் யார் சொன்னது நான் ஒரு தடவையா வந்தேன் நான் மூணு தடவை வந்தேன்னு என்ன பாக்குறதுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் நீ எவ்வளவு அழகா என்ன கவனிச்சு தெரியுமா ஒவ்வொரு தடவையும் எவ்வளவு சீரும் சிறப்புமா என்னை பாத்துக்கிட்ட தெரியுமா நான் ஒரு தடவை இல்ல மூணு தடவை வந்தேன் அப்படின்னு மனதுக்குள்ள இருந்து ஒரு
எனக்கு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து மனதில் பத்திரப்படுத்திட்டேன் சொல்லப்போனால் இந்த அனுபவமான இந்த ஒரு மணி நேர அனுபவத்தை நான் என்னுடைய பைக்குள்ள தூக்கி போட்டுக்குவேன் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது மறக்காம ஒவ்வொரு பக்கமாக பார்த்து எவ்வளோ அழகான ஒரு சூழல் எத்தனை பேரையும் கூட உட்கார்ந்துருக்காங்க முகம் தெரியாத எத்தனை பேர் திடீர்னு எனக்கு அறிமுகமான சகோதர சகோதரிகள் இன்றைய தினம் ராசி பலன் குடும்பம் பங்கி பெருகுவது அப்படின்னு எனக்கு எழுதியிருக்க போகிறது இத்தனையும் கிடைச்சதுன்னு யோசிச்சுட்டு நான் போவேன் இந்த நேரத்தில் தான் சபரியை நினைக்கணும் நான் ராமன் வருவான் அப்படின்னு தெரிந்த உடனே சபரி ஒவ்வொரு பழத்தையும் கடிச்சு பார்த்து கடிச்சு பார்த்து இது நல்லா இருக்குமா இது ராமனுக்கு உகந்ததான் இது ராமனுக்கு உகந்ததான் எடுத்து வச்சாங்க இது கதையா உண்மையான ஆராய போது நான் போகல ஆனா வாழ்க்கையிலையும் அனுபவங்களை கொண்டு தான் அண்டவு கொட்டுறோம் கடிச்சு பாருங்க நல்ல அனுபவமா இருந்தா தயவு செஞ்சு தக்க வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க எப்போ அப்படின்னா மனதுக்கு வருத்தப்படும் பொழுதும் கைகால் சோர்ந்து போடும் பொழுதும் தோல் தோண்டு போகும் பொழுதும் கண் கலங்கும் பொழுதும் மறக்காம உட்கார்ந்து இந்த நல்ல அனுபவங்களை எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் சுவைச்சு பார்க்கறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன கதையோட முடிச்சேன் எத்தனை காசு சொன்னாலும் எனக்கு பத்தலைங்கிறதுதான் உண்மை ஒரு ஒரு அம்மா தன்னுடைய குழந்தையோட ஒரு கடைக்கு போனதாக அந்த கதை அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப குறும்புக்கார பையன் எங்க போனாலும் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவான் அடங்கவே மாட்டான் அந்த அம்மாவுக்கு எங்க கூட்டிட்டு போறதுனாலும் ரொம்ப பயம் அன்னைக்கு நம்ம கூட்டிட்டு போறாங்க கூட்டிட்டு போனா குழந்தை அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லவனா இருக்கும் ரொம்ப 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 நல்லவனா இருக்கும் நம்ப முடியாத அளவு நல்லவனா இருக்கும் அந்த கடைக்காரருக்கே அன்பு தாங்க முடியாம என்ன பண்றாருன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஜாடியில இருந்து வந்து நீ மிட்டா எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ இவ்வளவு நல்லவனா இருக்கே மிட்டா எடுத்துக்கோ வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அம்மா பார்த்துட்டு அவர் சொல்றாரு அம்மா சரின்னு சொல்றாங்க எடுத்துக்கோ ஆஹா வேண்டாம் சரி விட்டாச்சு கடை முழுக்க எல்லாம் வாங்கியாச்சு கிளம்பும் பொழுது அவருக்கு தாங்க முடியல கடைக்காரர் எவ்வளவு தங்கமான ஒரு குழந்தைய அவர் பார்த்ததே எவ்வளவு அழகா வளர்த்துருக்கா இருக்காய் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கேட்கிறாரு எடுத்துக்கோ இல்ல வேண்டாம் எனக்கு பொறுக்க முடியாம அவர் என்ன பண்றாரு மூடிய எடுத்து வச்சுட்டு தங்க கையால அள்ளி அந்த குழந்தை கொடுக்கிறாரு குழந்தை வாங்கிட்டு வந்துடும் வெளியில வந்தோன்னு அம்மா கேட்கிறாரு ஒன்னு எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாரு மாட்டேன் மாட்டேன்னு சொன்ன போது எம்மா நீ ரொம்ப நல்ல குழந்தை நானும் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப அவர் ரெண்டு கையாலையும் அள்ளி கொடுத்தோட வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்படின்னு ஒண்ணு அந்த குழந்தை சிரிச்சுட்டே சொல்லுவான் என் கையால் எடுத்தா இவ்வளவுதான் வரும் அவர் கையால் எடுத்தா இவ்வளவு வரும் அதனாலதான் நான் அமைதியா இருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் இந்த கதையை கொஞ்சம் மாத்தி போட்டு பாருங்க நம்ம கையால நமக்கு தேவையான வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்திருந்தோம்னா ரொம்ப குறைவா தான் கிடைச்சிருக்கோம் நம்ம அங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய வசதி விநாயகர் தன்னுடைய கையால அவங்க அத்தனை பேருக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும்போது அதிகமாக கிடைச்சிருக்கும் ஆண்டவம் போட்ட திட்டம் பல நேரங்கள் நமக்கு புரியறது நமக்கு புரியாததெல்லாம் பிடிக்கலன்னு சொல்லி பழகிட்டோம் அகிம்சை புரியல அதனால அது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டோம் பக்தி புரியல அதனால அது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டோம் தெய்வம் புரியல அதனால அது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டோம் புரிந்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் தேவைப்படும் புரிந்து கொள்ள ரொம்ப பொறுமை தேவைப்படும் புரிந்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப தீவிரம் தேவைப்படும் திரும்பி போகும்பொழுது எல்லாரும் ஒரு பக்குவத்தோட போலாம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் மாதிரி அந்த மரங்களுக்கு ஒரு நல்ல பண்பு உண்டு பெரிய பெரிய சித்தர்களும் முனிவர்களும் தான் தவம் முதிர்ந்து போகும்போது மரங்களா மாறுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சோ மரங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் கையெழுத்து கும்பிடணும்னு நான் நினைக்கிறது மரங்களுடைய ஒற்றை பண்பை வாங்கிட்டு இன்னைக்கு போனோம் அப்படின்னா நான் வந்ததற்கான நீங்கள் வந்ததற்கான பலன் கிடைக்கும் மரம் ஒரு நாளும் தன்னுடைய வேருக்கு நீர் ஊற்ற வரவனுக்கும் தன்னை வெட்டி விறகா மாத்த போறவனுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்ததே கிடையாது அதனுடைய ஒரே கடமை நிழல் தர மாட்டோம் நம்மளும் எல்லாருடைய ஒரே கடமை மனித நேயம் வெள்ளை கொடுக்க பிடிச்சிக்கலாம் பெருவெள்ளத்துல போயிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னா அடிச்சுட்டு போயிடும் எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ரிஷி கேஸ் எப்பவுமே உதவுது கங்கையில குடிக்க போறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முகம் தெரியாது இவர் ஹிந்தி பேசுறவர் இவர் மராத்தி பேசுறவர் அவர் பஞ்சாபி இவர் குஜராத்தி எல்லா மொழிகள்ல இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க முகம் இன்னொன்று பார்த்தா அடையாளம் கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா என்ன பண்ணுவோம் பெரு காட்டாற்று வெள்ளமாக வேக வாகினியாக கங்கை வரும்போது ஒருத்தர் கை ஒருத்தர் பிடிச்சுக்கும் பிடிச்சுக்கிட்டு கங்கையில முங்கி எழுந்திருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒன்றாக பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா முங்கி எழுந்திருக்கும் போது தைரியம் அப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம் அண்ணா கையை பிடிச்சுக்கோங்க அண்ணா அக்கா கையை பிடிச்சுக்கோங்க அக்கா கையை பிடிச்சுக்கோங்க அப்பா கையை பிடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உறவுகளும் புதிதாக வரும் பாதுகாப்புக்காக பயம் தாங்காம எல்லாம் முங்கி ஒன்னா எழுந்திருக்கும் வாழ்க்கை இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய காட்டாற்று வெள்ளம் இந்த காட்டாற்று வெள்ளமான இந்த வாழ்க்கைங்கிற கங்கையில முங்கி எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒருத்த கையை ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்தா அந்த பக
அப்புறம் நம்மளுடைய செல்போனில் இருக்கக்கூடிய ரிங்டோன் குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணாவாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் சிறந்த பூஜையை தரிசித்து செவிக்கு இன்பமாக தமிழ் இனியது அது தேன் கலந்து சுவைபட தந்திருக்கின்றார் முனைவர் ஜெயானந்தஸ்வரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு சோ ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பார்கள் அவர் பல மணி நேரங்கள் பேசக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர் இன்று விமான நிலையத்தில் இரண்டு மணிக்கு நிற்க வேண்டிய சூழலிலும் எங்களுடைய அன்பு வேண்டுகோளை ஏற்று வரிசித்து விநாயகர் செய்ய திருவர்களோடு இங்கு வந்து அரிய கருத்துக்களை வழங்கியிருக்கின்றார் மீண்டும் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அவர் இங்கு வருகிறது ஒரு சில வாரங்களில் இருந்து இவ்வாறான நல்ல கருத்துக்களை பயன்பெறுகின்ற கருத்துக்களை வழங்க வரிசித்து விநாயகர் திருவருள் புரிய வேண்டும் அவருடைய நல்ல பணி உலகெங்கும் தமிழ் மொழியினுடைய சுவை அறிய காத்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் பயன்பெற வேண்டும் அவருடைய யூடியூப்பில் இவருடைய நல்ல உரைகளை நீங்கள் கேட்டு மகளெல்லாம் என்று கூறி இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பை தந்த ஈக்குருவி நவஜீவன் ஆனந்தராஜ் அவர்களுக்கும் ஈக்குருவி ஐயா அவர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து வந்த இளங்கதாஸ் பத்மநாதன் அவர்கள் தாயகத்தில் இருந்து இங்கு வருகின்றார் நல்ல தமிழ் பணியாற்றி வருகின்ற ஆனந்தராஜ் அவர்கள் அவரும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இங்கு உரையாற்ற இருக்கின்றார் என்ற நல்ல செய்தியை கூறி இவரோடு பக்கவலமாக விளங்குகின்ற திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும் வரவேற்றுக் கொண்டு இப்பொழுது அவர் இன்று நடைபெற்ற உரைக்காக மட்டுமல்ல இங் தொடர்ச்சியாக அவருடைய நல்ல பணியை ஆற்றி வருகின்ற அவருடைய உரையை யூடியூப் மூலம் கேட்டு மகிழ்ந்திருக்கின்றேன் அந்த நல்ல பணிக்காக ஆலயத்தினாலே இங்கு புலுமி இருக்க உங்கள் அனைவருக்குரிய சார்பாக அவரை கௌரவிக்க இருக்கின்றோம் முதலிலே அவருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க ஜெயந்தி விஜயகுமார் குருக்கள் அவர்களை அழைக்கின்றேன் சந்தனமாலை அணிவித்து கௌரவிக்க வனஜா சுந்தரகுமார் அவர்களை அழைக்க ஸ்ரீ வரிசித்து விநாயகர் தேவஸ்தானம் டொரண்டோ கனடா டொரண்டோ ஸ்ரீ வரிசித்து விநாயகர் தேவஸ்தானத்திற்கு பதினாறு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து தை வெள்ளிக்கிழமை அன்று சிறப்பு வரிய தந்த தமிழகத்தின் சிறந்த பேராசிரியரும் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் புலமை பெற்றவரும் சிறந்த இலக்கிய சுவை நிறைந்த பேச்சாளரும் எழுத்தாளரும் கவிஞரும் பெண்களின் கலங்கரை விளக்காக திகழ்பவரும் சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளருமான மதிப்புக்குரிய முனைவர் ஸ்ரீமதி ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தே மதுர தமிழினால் மேன்மைகொள் சைவ நீதியின் சிறப்பினை சிறந்த அருளுரையாக வழங்கி அடியார்கள் அனைவரையும் மகிழ்வித்தார் அவருடைய சிறந்த ஆளுமை நிறைந்த பேச்சாற்றலை கௌரவித்து அவருடைய தமிழ் பணி மேன்மேலும் சிறப்புற்று விளங்க ஸ்ரீ வரிசித்து விநாயகர் திருவருளோடும் சோமாஸ்கந்த சிவாச்சாரியார் அவர்களுடைய நல்லாசியோடும் உங்கள் அனைவருடைய வாழ்த்துக்களுடனும் செந்தமிழ் சிரோன்மணி என்கின்ற கௌரவத்தினை வழங்கி அவருடைய நல்ல தமிழ் பணி மேன்மையுற இறையர்களோடு வாழ்த்தி கௌரவிக்கின்றார் அவர்களுக்கு பலத்த கரகோஷம் அவருடைய தமிழ் பேச்சாற்றலையும் நான் அன்று கேட்டு மகிழ்ந்திருந்தேன்